এই ভিডিও থেকে আমরা ডে ওয়ান শুরু করতেছি ডে ওয়ান হচ্ছে হলো জিরো টু ওয়ান লাখ একটা সিরিজ তৈরি হচ্ছে এই সিরিজটা মেইনলি একটা অনলাইন বিজনেস বা ডিজিটাল বিজনেসের একদম জিরো থেকে কিভাবে তিরিশ দিনে বা তারও কম সময়ে ওয়ান লাখ টাকার একটা বিজনেস তৈরি করা যায় তার মানে ওয়ান লাখ টাকার সেল করা যায় সেই সিরিজটা আমরা আজ থেকে শুরু করতেছি সো দিস ইস ডে ওয়ান তো কনফিউশনের কারণ কারণ নাই পুরো ক্লাসটাই আমি বলে দেবো বা এই আজকের ডে আমরা কি কী করব এগুলো নিয়ে আলোচনা করব মেইনলি বাংলাদেশে আমার মনে হয় যে অনলাইন বিজনেসের অনেক সুযোগ আছে এবং এই সুযোগটা অনেকেই সঠিকভাবে নিতে পারতেছে না বাট অনেকের ট্যালেন্ট আছে আগ্রহ আছে সব আছে বাট অনলি ফর দ্য ট্রু গাইডলাইন তারা আগাইতে পারতেছে না তো সেক্ষেত্রে আমার একটু চিন্তা ভাবনা যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে হলো আমি যদি একটা সিরিজ করি মানে অনেকগুলো ভিডিও আমার করা আছে আমার প্রায় পাঁচশো ক্লাস স্টুডেন্ট অলরেডি সাকসেস তারা অলরেডি প্রতিদিন সেল করতেছে অল ওকে বাট প্রবলেম হচ্ছে এর পরে যে ব্যক্তিগুলো আছে বা যারা আছে তাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে তারা অনেকেই সাহস পাচ্ছে না যে প্রশ্নগুলো খুবই কমন আমি অনলাইনে বিজনেস শুরু করব বিজনেস মানে অনেক টাকা ইনভেস্টমেন্ট লাগে ইয়া সেকেন্ড হচ্ছে হলো আমি তো টেক গাই না আমি তো খুব ভালো কম্পিউটার বা টেকনিক্যাল জিনিসগুলো জানি না কি নিয়ে বিজনেস শুরু করব আমার থেকে মানুষ কিভাবে কিনবে মানসিক আছে আমি কিভাবে পৌঁছাবো রাইট কতগুলো প্রোডাক্ট আগে কিনতে হবে দের আর লস অফ কোশ্চেন্স যখন আমরা অনলাইন বিজনেস করতে যাই এ এগুলো আসে যারা আবার সাহস করে শুরু করেছে তাদেরও সেম অবস্থা যে তারা এই জায়গায় কি করছে আটকে গেছে বা এই ভুলগুলো করার কারণে তারা কিন্তু এখানে পুরাপুরি দেখা গেছে যে হতাশ হয়ে পড়ে আছে তো সেই জায়গা থেকে মেইনলি আমার এই সিরিজটা তৈরি করা তো এই সিরিজে আমি মেইনলি জিরো না কজ আমার অলরেডি তিন চারটা বিজনেস রানিং চলতেছে সো আমি যদি একটা বিজনেস শুরু করি আমি পাঁচ দিনের মধ্যে একটা বিজনেস শুরু করতে পারি কজ আমার বিজনেস করতে করাইতে করতে করাইতে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে সো এটা আমার কাছে তেমন কঠিন কিছু না বাট আমার সাথে তিনজন ব্যক্তি আছেন যারা আমার স্টুডেন্ট অনলাইন টেক একাডেমির স্টুডেন্ট বাট নতুন তারা এখনও কোনো কিছু শুরু করে নাই বাট তারা লার্নিং প্রসেসে আছে এবং তারা আমার সিলভার মেম্বার এবং সিলভার মেম্বার হয়ে তারা কিছু শুরু করবে এই মুহূর্তে এই সিরিজটা শুরু করবো এবং তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসা এবং এখান থেকে আসলে আমি যেটা চিন্তা করতেছি যে তাদের এই জিরো মোমেন্ট থেকে জিরো থেকে তাদেরকে এক তিনজনকে তিনটা প্রজেক্ট দিব এবং আমরা প্রতিটা প্রজেক্ট প্রতিদিন আপনাদেরকে দেখাবো ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি আমরা কি করতেছি আজকে কি করতেছি কালকে কি তারপরে কি করতেছি একদম সেল পর্যন্ত যাব এবং ইনশাল্লাহ আমরা ওয়ান লাখ টাকার একটা সেল দেখাবো যে এক মাসে কিভাবে ওয়ান লাখ টাকার সেল আমরা করলাম একদম জিরো থেকে আমি তাদের বিহাইন্ডে কাজ করব তারা ডাইরেক্টলি প্রজেক্টগুলো করবে এবং আমাদের অনলাইন টেক একাডেমির অফিসেই এই পুরো প্রজেক্টটা রান হচ্ছে অনলি এই জন্য যে যাতে আমরা পাবলিকলি লাইক আপনি যে দেখতেছেন আপনাকে আমরা বুঝাইতে পারি ইস ইজি এইটাই ফিউচার এনি ওয়ান ক্যান ডু ইট এবং হানড্রেড পার্সেন্ট আপনিও পারবেন যেখানেই থাকেন যদি যদি আপনার এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য একটাই সেটা হচ্ছে হলো তারা একটা গাইডলাইনের মধ্যে যাচ্ছে আপনি মেবি আপনার কাছে এই গাইডলাইন নাই তো গাইডলাইন থাকলে সঠিক গাইডলাইন থাকলে খুব কম ইনভেস্টে যে কেউই যেটা শুরু করতে পারে সেই জন্য এই সিরিজটা করা লাইভ দেখানো অনেক কিছুই আমরা দেখাবো আবার অনেক কিছুই একটু ঢেকে যাব মানে আমাদের প্রাইভেসি ইস্যু থাকতে পারে এখানে তারপরে কিছু মানে সবগুলোই দেখাবো এক সময় পরে গিয়ে হতে পারে যে আমরা যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছি বা যে বিজনেস নিয়ে কাজ করছি যে পেজ নিয়ে কাজ করতেছি এগুলোও আপনাদেরকে দেখাবো সেট আপ করব বাট হয়তো বা নামগুলো আমরা পরে দেখাবো সো এটা আপনারা ভিডিও বাই ভিডিও দেখতে পারবেন তো আশা করি যদি আপনি এই ডে ওয়ান থেকে শুরু করেন তাহলে আজকের ভিডিও আমরা কি কি করব তার আগে যে তিনজন তিনটা প্রজেক্ট শুরু করবে তাদের থেকে একটা পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন আছে যে তারা আসলে কে তারা কি আপনার মতো নাকি তারা এলিয়ান তারা কি করতেছে তারা কোথেকে আসছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কি তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কি তারা কেন এটা করতে যাচ্ছে মেবি এখানে তিনটা জিনিস হইতে পারে আপনি আপনার রিফ্লেক্ট পাবেন এখানে তাদের মধ্যে 
যে মেবি আপনিও তাদের মতোই একজন মানুষ এবং আপনিও পারবেন অথবা তাদের থেকে আপনি ভালো অবস্থায় আছেন তারপরেও আপনি শুরু করতেছেন না বা আপনি ভয় পাচ্ছেন অথবা তাদের থেকে আপনি খারাপ অবস্থাও থাকতে পারেন বাট ট্রাস্ট মি এনি ওয়ান ক্যান ডু ইট তো এখন আমি তাদেরকে তাদের একটা পরিচয় নিব এই পরিচয় এবং তারা কেন আসছে কি করতেছে এবং কি ছিল সেখান থেকে কোন পর্যায়ে আসতেছে সেটা কমপ্লিট করে ইনশাল্লাহ আমরা আগাব আসসালামু আলাইকুম আমি তাসফিয়া তাহমিম আমি বর্তমানে ঢাকায় নিকুঞ্জতে থাকছি গত তিন চার দিন আগে মেন্টরের পরামর্শে ঢাকায় শিফট হয়েছি জিরো টু ওয়ান লাখ সেল যে প্রোগ্রামটা স্টার্ট হয়েছে এটাতে অ্যাটেন্ড করছি আমি একজন স্টুডেন্ট প্লাস হাউস ওয়াইফ আমার হাজব্যান্ড করোনাকালীন সময়ে জবলেস হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা খুব একটা ক্রাইসিস মোমেন্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম তো তারপর আমি টুকটাক এটা ওটা শিখতাম একদিন আমি এক ভাইয়ার পরামর্শে ও টি এতে জয়েন করি এবং ও টি এর কোর্সগুলো করা স্টার্ট করি অনেকের মনে হতে পারে যে আমি কেন জিরো টু ওয়ান লাখ এই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করলাম রিজেন্টটা হচ্ছে ফ্যামিলি প্রবলেম প্লাস স্টাডি বেবি ইস্যু ইচ অ্যান্ড এভরি সিচুয়েশান থেকে আমি বের হয়ে আসতে পারছিলাম না মানে সব কিছু ট্যাকেল করে যে নতুন করে স্টার্ট করা সেই জিনিসটা হয়ে উঠছিল না তো যখন মেন্টরের সাথে কথা বললাম মেন্টর বললেন যে এই প্রোগ্রামটা আপনি অ্যাটেন্ড করতে পারেন এরকম একটা প্রোগ্রাম স্টার্ট হচ্ছে তো আমি তখন চিন্তা করলাম যেহেতু স্টার্ট করা হয়নি তো আমি এই প্রোগ্রামটা কেন নিজেকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দিই না যে এই প্রোগ্রামটা আমি স্টার্ট করি আমি নিজেকে একটা চ্যালেঞ্জ দিই এবং আমি কোনো কিছু মানে আকপিচ চিন্তা না করে মেন্টরের পরামর্শ আমি ঢাকায় শিফট হয়ে যায় এবং প্রোগ্রামটাতে জয়েন করি আমি এখনও জানি না আমরা আসলে কোন নিস নিয়ে বা কোন টপিক নিয়ে কোন আইডিয়া নিয়ে এগোব ইনশাল্লাহ আমরা যে আইডিয়া নিয়ে এগোই আমরা সফল হব আসসালামু আলাইকুম আমি নাহিদ আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট বগুড়াতে আমি লেখাপড়া করছি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে জয়েন করছিলাম গত বারো বছর আমি জব করেছি আর এম জি সেক্টরে হেড অব দ্য এইচআর হিসাবে কাজ করছি শেষ পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করলাম যে এত বছর চাকরি করে কি করলাম চাকরি দশ বছর বারো বছর চাকরি করার পরেও হয়তো বা এক লাখ বা দেড় লাখ টাকা স্যালারি এইটি স্যালারি দিয়েই লাইফটাকে মেনটেন করা আসলে অনেক কষ্টকর সেইখান থেকে চিন্তা ভাবনা করে আমি জয়েন করলাম ও টিএতে ও টিএতে গত এক মাস যাবৎ আমি জয়েন করছি ও টি এর বিভিন্ন রকম ভিডিও বা বিভিন্ন রকম কোর্সগুলো দেখছি কিন্তু এখনও আমি চিন্তা মানে শুরু করতে পারি নাই যে কীভাবে আমি বিজনেসটা শুরু করব সেখান থেকে চিন্তা করে মেন্টরের সাথে কথা বলে জিরো টু এক লাখ যে সেলের একটা প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামে জয়েন করি আশা করতেছি এখান থেকে আমাদের সাকসেস স্টোরি শুরু হবে ইনশাল্লাহ আমি সন্দীপ দাস আমি রংপুর থেকে আমি পড়াশোনা করি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছিলাম কমপ্লিট করছি মেন্টরের এক ভাইয়ের পরামর্শ আমি ও টি এর কোর্সটিতে জয়েন করছিলাম কোর্স শেষ করছি বাট ফ্যামিলিগত কারণ বা পড়ালেখার কারণে আমি অ্যাকশন বা কোনো কিছু শুরু করতে পারছি না কিসের জন্য শুরু করতে পারছি না সেটাও বুঝতেছি না কেন শুরু করতে পারছি না বাট শুরু করতে পারছি না কিছুই শুরু করতে পারছি না এ সময় আমাকে মেন্টরের সাথে কথা বলার পরে মেন্টর আমাকে এই জিরো টু ওয়ান লাখ এই প্রোগ্রামটার কথা বলে এবং আমি কোনো চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়েই রংপুর থেকে ঢাকায় আসা এবং এই প্রোগ্রামে জয়েন করা জানি না কি হবে কি প্ল্যানিং কিছুই জানি না বাট ভালো কিছু হবে ভালো কিছু করব ইনশাল্লাহ ডে ওয়ানে প্রথম একটা বিজনেস শুরু করার জন্য আমাদের যে বিষয়টা খুবই প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে হলো যে কোনো বিষয় শুধু বিজনেস না এনিথিং মাইন্ডসেট যেটা আমরা কি করি ভুলে যাই বা আমরা চিন্তা করি না তো মাইন্ডসেট কেন এত ইম্পর্টেন্ট দেখেন আপনি ফুটবলার হন আর আপনি যেই হন ডাজেন্ট ম্যাটার বাট আপনার যদি সঠিক মাইন্ডসেট না থাকে সঠিক মাইন্ডসেট না থাকে তাহলে আপনার সফলতা খুব কঠিন তাহলে আজকে ওনারা যেটা করবেন ডে ওয়ানে ওনাদের মাইন্ডসেট আপনি আমি কাজ করব মাইন্ডসেটের মধ্যে কিছু জিনিস আছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন আসে আপনি বিজনেস কেন করতেছেন প্রথম জিনিস যে আপনার অনলাইন বিজনেস কেন কারণ আপনি যদি ফিল করেন যে আপনাকে টাকা ইনকামের জন্য আমি করতেছি বা টাকা আর্নিং করতে হবে আমাকে প্রতিদিনের খরচ মিটাইতে হবে তাহলে আলটিমেটলি বিজনেস কেন জব আছে অনেক কিছু আছে যেটা দিয়ে করা যায় হোয়াই বিজনেস এটা একটা সর্বপ্রথম প্রশ্ন আসে এক সেকেন্ড যেটা হচ্ছে হলো আসলে আপনার বিজনেস করার পিছনের কারণটাকে 
যখন প্রতিটা জিনিসের পেছনের কারণ আমাদের কমপ্লিটলি জানা থাকে তখন আমরা যেটা করতে পারি আমরা কিন্তু ওই ফোকাসটা ক্লিয়ার করতে পারি রাইট এক যে বিজনেসটা আমি করতেছি এটার কারণটা কি কেন করতেছি সেকেন্ড হচ্ছে হলো আমি যে বিজনেস করব এই বিজনেসই কেন করব এইটা সো এটা আমরা ডে টুতে আসবো যে এই সেটা হলো নিজ সিলেকশন বা আমাদের নিজ বা কোন বিজনেস করব সেটা নিয়ে প্রথম দিন হচ্ছে হলো আমি বিজনেস কেন করতেছি এইটা আমাকে জানতে হবে ট্রাস্ট মি মোস্ট অব দ্য নতুন উদ্যোক্তা যারা আমরা হচ্ছি তারা মোস্ট অব দ্য মানুষ আমরা জানি না আমরা কেন বিজনেস করতেছি আর এইটা না জানার কারণে যেটা হয় বিজনেস নট জব এটা জব না যে প্রতি মাসে আপনি নাইন টু ফাইভ জব করলেন এবং আপনার একটা স্যালারি আসলো আপনি পকেটে নিয়ে চলে গেলেন ইটস নট লাইক দ্যাট বিজনেসে পুরো সিস্টেমটা আপনি ক্লিয়ার করেন এবং আপনি পুরো সিস্টেমের মধ্যে থাকেন কখনো বিজনেস আপ হবে কখনো ডাউন হবে আবার আপ হবে আবার ডাউন হবে প্রবলেমটা হচ্ছিল আপ হলে আমরা খুশি বিজনেস কখনো ডাউন হলে ওই যে আমার ভীষণ মিশন এবং গোল ক্লিয়ার না থাকার কারণে আমি কিন্তু কি করি ডাউন হয়ে যাই হতাশ হই বিজনেস ছেড়ে দিই বাট ওই বিজনেস ডাউন হওয়ার পরেও ওখান থেকে যে বিজনেস আরও বড় করা যায় বা আরও ক্লিয়ার করা যায় এই জিনিসটা আপনি পারবেন না যদি আপনার মাইন্ডসেট ওকে না থাকে তো মাইন্ডসেটের প্রথম যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে হলো আমি কেন বিজনেস করতেছি ওয়াই মানুষের লাইফে তিনটা জিনিস থাকে আই মিন চারটাই ধরি আমি এই চারটা জিনিসের জন্যই মানুষ কি করে কাজ করে একটা হচ্ছে হলো আমার লাইফের ড্রিম বা গোল ফিল আপে করা আমার ইটস মাইন্ড পার্সোনাল আরেকটা হচ্ছে প্রফেশনাল কিছু গোল আছে লাইক আমি এতগুলো মানুষের কর্মসংস্থান করব আমার এতগুলো বিজনেস হবে আমার এতগুলো এমপ্লয় হবে আরেকটা হচ্ছে হলো রিলেশনশিপ ফ্যামিলি লাইক আমার ফ্যামিলি সব মেম্বাররা এত ভালো থাকবে আমার বাচ্চা কাছে এই স্কুলে পড়বে আমার আমরা এইভাবে এই জায়গায় থাকব এবং এত সেফলি থাকব এই তিনটা হচ্ছিলো মেইন যে কারণে মানুষ তার লাইফে সারা জীবন আপনিও করতেছেন থিঙ্ক করেন আপনিও কোনো চিন্তা করতেছেন এই তিনটার মধ্যেই আপনার সীমাবদ্ধ আছে যদি আপনার ফ্যামিলি থাকে ফ্যামিলির চিন্তা আছে মাথায় যদি আপনার প্রফেশন থাকে আপনি চিন্তা করতে যাবেন জব করলেও সমস্যা নেই বাট আপনি কিন্তু সারাক্ষণ চিন্তা করে আসেন কীভাবে আমি জাস্ট আমার উপরের লেভেলে যাব কিভাবে আমি এক্সিকিউটিভ থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হব কিভাবে আমি আমার ম্যানেজার পোস্টটা পাবো রাইট এটা আমরা কিন্তু সারাক্ষণ প্রফেশনালি আমরা কি করতে গোল আমাদের সামনে যাওয়ার পার্সোনাল লাইফের কি হইতে পারে যে আমি কিভাবে সুন্দর থাকব স্মার্ট থাকবো আমি কিভাবে ভালো খাবো ভালো চলবো ভালো ফিরব ভালো পোশাক আশাক পরব দ্যাটস কাইন্ড অফ থিং যেটা আমাদেরকে এই তিনটা গোল তো আপনার যদি এই তিনটা গোল ক্লিয়ার না থাকে একটা হচ্ছিল ভাই আমার টাকা আসলে আমি করব এটা আমরা করি তো আপনাদের তিন জনের আজকের যে কাজ সেটা হচ্ছে হলো এই লাইফের এই গোলগুলো লেখা এখন বলতে পারেন বিজনেস এর সাথে এটার সম্পর্ক কি নর্মালি আমাকে মোস্ট অফ দেম মানুষ এটা প্রশ্ন করেই বসবে হয়তো বা যে আপনি শেখাচ্ছেন বিজনেস আপনি শেখাবেন টাকা পয়সা কিভাবে ইনকাম করতে হয় বাট এটার সাথে গোলের সম্পর্ক কি গত তিন থেকে সাড়ে তিন বছরে যতগুলা স্টুডেন্ট বা মেন্টিস আমার কাছে আসছে যারা সাকসেস এবং সাকসেস না উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল সবচেয়ে বড় পার্থক্য কারণ যখন আপনি বিজনেস করতেছেন একটা জিনিস খুব ক্লিয়ার সেটা হচ্ছে হলো যেটা একটু আগে বললাম এটা আমি আমি একটা বিজনেস শুরু করতেছি কোনো একটা জিনিস নিয়ে তো আমি চিন্তা করতেছি যে আমার বিজনেস উপর দিকে উঠতেছে আমি খুশি হ্যাপি 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 যে ঠিক আছে আজকে আমার দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার মেবি আমার এক লাখ টাকা সেল হচ্ছে সো আমি হ্যাপি বাট জিনিসটা কিন্তু কন্টিনিউসলি উপরে উঠবে না ওঠার সম্ভাবনা তো এটা কি হবে এক সময় গিয়ে এটা ডাউন হবে একদম স্বাভাবিক ইকোনমিক্সের ভাষায় বুঝান যে ভাষায় বুঝান এটা মানুষের লাইফও তাই আপনার লাইফও সারাক্ষণ একরকম থাকে না আপনি সারাক্ষণ খুশি থাকবেন না আপনার দুঃখ আসবে এই জায়গাতে যখন আপনি আসতেছেন আপনি তো একদিন খুব ভালো 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 করে গেছেন এই জায়গা থেকে আপনি আবার তুলতে পারবেন না যদি আপনার এই গোলগুলো ক্লিয়ার না থাকে খেয়াল করেন আপনি কখনোই ঘুম থেকে সকালে ওঠেন না দশটায় ওঠেন ইস ওকে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার দিন আপনার ঘুম কেমনে সকালে ভেঙে যায় বিকজ আমার মাইন্ডসেটে কি আছে যে এই পরীক্ষা না দিলে আমার এক বছর লস হবে আর আলটিমেটলি আমি মরিবাসি সারা রাত পড়লেও আমি পরীক্ষার আগে হলে যাব আপনি জ্যামে সারা দিন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা কেটে যান কিন্তু আপনার যখন ফাইনাল যখন জবের পরীক্ষা থাকে ইন্টারভিউ থাকে আপনি কিন্তু সময় মতো ঠিকই উপস্থিত হন বিকজ অফ মাইন্ডসেট এর পিছনের কারণটা কি বিকজ অফ দ্যাট যে আমি যদি এই সময় মতো না যাই আমি জব পাবো না আমার পরীক্ষা দিতে পারবো না 
তো মানুষের যখন মাইন্ডসেটটা খুব ক্লিয়ার থাকে গোলটা ভিজুয়াল থাকে তখন এই জায়গা থেকে আবার আপনাকে উঠতে পারবেন প্রথমে তো হচ্ছিল তিনটা বললাম পার্সোনাল প্রফেশনাল আর ডেভেলপ রিলেশনশিপ আরেকটা গোল আছে সেটা হলো কি রিলিজিয়ান গোল ধার্মিক গোল থাকে আমাদের আমরা হজ করতে যাব আমরা মাদ্রাসা করব মসজিদ করব দে আর লর্ডস অফ থিং তো এই চারটা গোল যদি আমি চিন্তা করি সাথে আরও দুইটা ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে লং একটা হচ্ছে হলো শর্ট ঠিক আছে এখন লং আর শর্ট কেন লং গোল হচ্ছে হলো আমি আসলে আমার ভিজুয়াল লাইফে কি করতে চাই একদম দুই হাজার দশ বছর পরে বিশ বছর পরে আমি নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাই তো এটা হচ্ছিলো আমার লং গোল এবং সেটা হতে পারে আমি একটা গাড়ি একটা বাড়ি করতে চাই আমার এই জায়গায় গাড়ি থাকবে এই জায়গায় বাড়ি থাকবে আমি বিদেশ ভ্রমণ করব এতগুলো দেশ ভ্রমণ করব তো এটার জন্য কিন্তু আপনার মানি লাগবে তো ওগুলো হিসাব করা এখনকার প্রাইজে যদি আপনি হিসাব করেন তাহলে আপনার কত কোটি টাকা লাগবে এখন অনেকেই এটা লেখার সাহস করে না নিজের স্বপ্নগুলো লেখার সাহস হয় না আমাদের বিজনেসের প্রথম যে মাইন্ডসেট লাইক ভাই আপনি যদি নিজেকেই নিজে বিশ্বাস না করেন যে আপনি এটা অ্যাচিভ করতে পারবেন তো মানুষ আপনাকে কিভাবে বিশ্বাস করবে যে আপনি অ্যাচিভ করতে পারবেন আপনি আমাদের গ্রুপে দেখেন কালকে খেয়াল করছেন আমি যা সেটা পোস্ট করছিলাম আমি আসলে এটাই পোস্ট করছিলাম আপনাদেরকে দেখানোর জন্য পোস্ট করছিলাম যে আজকের দিনে কার কি অবস্থা রাইট আমি এই জন্য পোস্ট করেছিলাম যে আজকে কুরিয়ারে কার কি অবস্থা এই ছেলে পেলেগুলা যারা ড্যাশবোর্ডগুলো দেখছেন যে এমনও আছে চার কোটি দু কোটি তিন কোটি পাঁচ কোটিরও কি আছে ড্যাশবোর্ড আছে এই ছেলে পেলেগুলা ছয় ছয় মাস বা এক বছর আগেও নিজের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার টাকা পাইত না বাড়ি ভাড়া ঢাকা শহরে পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা হয় তারা আজকে প্রতি মাসে সেল করতেছে এক থেকে দেড় কোটি ওয়াই হাও বিকজ অব দ্য বিলিভ যে আমি পারবো আমার দ্বারা হবে আমি জানি এটা কাজ করবে রাইট এটা তারা জানে এটা তারা বোঝে তো সেই কারণে কিন্তু এটা ক্লিয়ার হচ্ছে ওকে তো এই জিনিসটা যেন আমরা পুরোপুরি ক্লিয়ার রাখি তো আপনি যদি চান যে না আমি দুই বছরের মধ্যে আমার একশো কোটি টাকা হবে ম্যাম এটা আসলে পসিবল না একটা বিজনেস উঠতে টাইম লাগে প্রতিটা বিজনেসে তো আপনাকে ওই টাইম দিতে হবে শর্টকাট বলে দুনিয়াতে কিছুই নাই এই গোলটা তো করলেন বাট এই গোলের একটা ভিজুয়াল দরকার আছে না আছে যে ওকে আপনি ধরলেন যে আমার লং মানে এই লং গোল যেটা শর্ট গোল যেটা এটাতে করতে হয়তো আমার ওকে যে টোয়েন্টি ক্রোর লাগবে আর এটাতে মেবি আমার মানে পঞ্চাশ লাখ লাগবে ঠিক আছে এখন এই টোয়েন্টি ক্রোর আর পঞ্চাশ লাখ টাকা তো আপনার ইনকাম করতে হবে ইনকাম করার জন্য আপনি বাইসেন কি দ্য অনলাইন বিজনেস আপনি অ্যাজ এ বিজনেসম্যান হিসেবে নিজেকে তৈরি করার চিন্তা করতেছেন তো বিজনেস এবং গোল দুইটার মধ্যে আমার রাস্তা হচ্ছিলো আমাকে টাকা ইনকাম করতে হবে ইজি কিন্তু টাকার জন্য যদি আপনি বিজনেস করেন বাই টাকা লাগবে টাকা লাগবে টাকা লাগবে বিজনেস হবে না আলটিমেটলি যখন আপনার টাকা কমে যাবে আপনি ডিমোটিভেট হবেন আপনি নাই হয়ে যাবেন ক্লিয়ার আমি তো এইটা ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ভুল যেটা আমরা করি সেটা আসতে সের পরে সেটা হচ্ছে হলো এই পুরো প্ল্যানটা আমি লিখছি লেখার পরে আমার আরেকটা জিনিস কমপ্লিট করতে হবে যে আগামী তিন চার দশ বছরে আমার লাইফে কি কি প্রবলেম হইতে পারে যার কারণে আমি এই গোল থেকে সরে যেতে পারি এখন আপনি সব লিখলেন বাট কাজ করবে না যদি আপনি এটার ভিজুয়াল না করেন ওই যে টোয়েন্টি ক্রোর্সের একটা বললাম না বাট এই টোয়েন্টি ক্রোর্স টাকা আপনি যে ইনকাম করবেন রাইট যারা ভিডিও দেখতেছে তারাও হয়তো চিন্তা করবে যে টোয়েন্টি ক্রোর্স কি বা পঞ্চাশ কোটি কি এতই সোজা যে আপনি চাইলেন আর পাঁচ বছরে ইনকাম করলেন সোজা না ছয় মাসেও পাঁচ কোটি টাকা ইনকাম করে মানুষ আমার কাছে আসে ফাইভ ক্রোর প্লাস ছয় মাসে একদম জিরো থেকে এমন কি সে ফুটপাথের দোকানদার ছিল আমার কেস স্টেডি আছে ইউটিউবে শারদ ভাইয়ের কথা বলতেছি রাইট সো ইয়া ইটস পসিবল যদি আপনার মাইন্ড সেট ক্লিয়ার সেট এবং সব কিছু ক্লিয়ার থাকে প্রথমত এই জিনিসটা থাকতে হবে প্রথমে এটা থাকতে হবে তারপরে অন্য অন্য জিনিস আমরা যেগুলো নিয়ে আসবো সেগুলো আপনাকে পারফর্ম করতে হবে এবং লেডারের কাজ কি এই যে লেডার বা শির কথা এখন বলতেছি এটা কি করতে হবে আমাকে এক্সাক্টলি ভিজুয়াল দিতে হবে লেডার হচ্ছিল ধরেন এই একটা সিঁড়ি এগুলো কিন্তু মেইনলি আমাদের সিলভার মেম্বারশিপের মধ্যে যারা আসে তারা এই কোর্সগুলো পায় সো এই কোর্সগুলো জাস্ট আমি পাবলিকলি বলে দিচ্ছি আরও ডিটেলস করা আছে ওখানে বাট পাবলিকলি বলার রিজন একটাই 
যাতে আপনি অ্যাটলিস্ট আপনার গোলটা তো অ্যাটলিস্ট সেট আপ করেন বিজনেস শুরু করেন বা না করেন হোয়াট এভার ইউ আর আপনি যেখানে থাকেন জবে থাকেন যেখানে থাকেন আপনার লাইফে যদি গোলটা ক্লিয়ার থাকে ভিজুয়াল থাকে তাহলে দেখবেন আপনার ভিতরে একটা অন্যরকম ফিলিংস কাজ করবে লেডার হচ্ছে হলো সে ধরেন আমি একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস নিয়ে কাজ করব একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব প্রোডাক্টটা হচ্ছে হলো এই ধরতে পারেন যে আইফোনের এই কেস এই কেসের দাম হচ্ছে হলো মোটামুটি আঠারো আঠারোশো টাকা আঠারোশো টাকা বা ধরলাম কিন্তু এই কেস কেনা দাম হচ্ছে হলো সাতশো বা আটশো টাকা বাট দোকানে বিক্রি হচ্ছে কত আঠারোশো টাকা নর্মালি এবং তাদের সব কস্টিং টস্টিং বাদ দিয়ে এখানে পনেরোশো টাকা পর্যন্ত তারা কি করতে পারে হাই যদি কস্টিং হয় দোকান ভাড়া থাকতে পারে আমরা যদি অনলাইনে করি অ্যাট কস্টিং থাকতে পারে ডেলিভারি কস্টিং থাকতে পারে দেন রিটার্ন থাকতে পারে এই হিসাবগুলো আমরা পরে একসময় করব ডে ফাইভ অর ফোরে বাট এখন ধরে নেন যে এই কেসে আমি সেল করব এবং এই কেস প্রফিট দিবে কত আমাকে তিনশো টাকা কত তিনশো টাকা এই কেসই হতে হবে এমন না এই কেসের মতো যে কোনো কেস কি থাকতে পারে রাইট এই কেসও হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে বাট আমি একটা বেস্ট প্রফিট ধরলাম কারণ আমার লাইফে আমি এর থেকে কমে প্রফিট হলে সেই প্রোডাক্ট অ্যাটলিস্ট আমি অনলাইনে সেল করি না সো আমি তিনশো টাকা পাচ্ছি কি আমার প্রফিট প্রফিট তিনশো টাকা কেন অনেকে বলে করতে পারেন ভাই মানুষ কি তিনশো টাকা প্রফিট করে আমার কথা হচ্ছিলো আপনি হয়তো কখনো দোকানদার হন না এই জন্য কথা এটা মোস্ট অব দেম প্রোডাক্টে হোলসেল প্রাইস এটা যদি দেখেন বা এই টাইপের যে প্রোডাক্ট এগুলোর হোলসেল যে একদম প্রোডাকশন করে তারপরে একজন ভায়া থাকে যে মার্কেটে নিয়ে আসে তারপরে আরেকজন ভায়া থাকে যে দোকান পর্যন্ত নিয়ে যায় তারপরে আরেকজন ভায়া হচ্ছে দোকানদার তারপরে কে পায় আপনি পাচ্ছেন তো এই চার পাঁচজন ভায়া আসতে আসতে এই প্রোডাক্টের মূল্য তিন গুণ বা দুই গুণ নর্মালি বেড়ে যায় যে কোনো প্রোডাক্টের তো আমি কিন্তু দোকানদার না আমার কিন্তু ভায়া নাই আমি ডাইরেক্টলি প্রোডাকশন থেকে নিচ্ছি এবং আমার দোকানের কস্টিংও নাই আমি অনলাইনে সেল করতে চাই তাহলে আমি তিনশো টাকায় কেন পাঁচশো টাকা কেন প্রফিট করবো না সিম্পল কথা তো এগুলো নিয়ে আমি আর পরে আলোচনা করবো বাট ধরে রাখেন আমার তিনশো টাকার প্রফিট তো এখন আমার প্রথম কাজ কি প্রথম যে কাজ আমি কোন জায়গায় এটা আগে বুঝতে হবে ফার্স্ট কে আপনি টোয়েন্টি ক্রোর্সে আসবেন রাইট আমার এটা টার্গেট রাইট সমস্যা নয় যে আপনার টার্গেট কত টোয়েন্টি ক্রোর্স বাট আমার প্রবলেম হচ্ছে হলো রাইট না আমার পকেটে কটা টাকা আছে জিরো টাকা নাকি পকেটে না বিশ টাকা আছে আচ্ছা বাট ঠিক হচ্ছে হলো দিস ইজ দ্য থিং রাইট যে আমার পকেটে কটা টাকা আছে ধরো কারো পকেটে পাঁচ হাজার আছে কারো পকেটে দশ হাজার আছে কারো পঞ্চাশ হাজার আছে কারো এক লাখ টাকা আছে বাট এক লাখ টাকা সে তো মানে মানে ডিম পাড়ালে ডিম পাড়ায় তো আর বিশ করতে পারবে না কি করতে হবে এই টাকাকে ডিম পাড়ানোর জন্য আপনাকে কি করতে হবে ইনভেস্ট করতে হবে এখন আপনি এক লাখ টাকা যত বছরই ব্যাংকে রাখেন এটা কি বিশ করোড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে নাই তো তার মানে হচ্ছে হলো এটাকে ইনভেস্ট করতে হবে এখন প্রবলেম হচ্ছে ইনভেস্টটা করব কোথায় আমি আপনাকে বলছি ভাই আমি তো বিজনেস অনেক এক্সপার্ট আমার এক লাখ টাকা দেন আমি আপনাকে বিশ কোটি টাকা দিচ্ছি সম্ভব কেউ যদি বলে আসেন আপনি এক লাখ টাকা দেন এবং পাঁচ দিন পরে আপনাকে দুই লাখ টাকা দেব সম্ভব মোস্ট অফ দ্য মানুষ এই জায়গাতেই ধরে রাখায় লাইফে তারা মনে করে যে এক লাখ টাকা দিলেই দুই লাখ টাকা যখন পাওয়া যায় এরকম বিভিন্ন কোম্পানি আসছে এবং গেছে এবং এই লোভে পা দিয়ে তারা এই সর্বনাশটা করছে হোয়াট এভার অনেক কোম্পানি আছে আমার কথা একজন আমাকে কেন টাকা দিবে এমন কি বেরোলো যে সে তাকে আমি টাকা দিচ্ছি সে কি প্রফিট করছে এবং সে প্রফিট করে আমাকে আবার ডবল টাকা দিচ্ছে তার পরের দিন তার প্রফিট কি এটা যদি খুঁজতে যান তাহলেই দেখবেন যে আপনি কখনো আর ইনভেস্টে ভুল করবেন না সিম্পল আমাকে তো ঠিক আছে ডবল দিবেন বাট আপনার প্রফিটটা কি যদি সে এটা না বলতে পারে তাহলে বুঝবেন যে সমস্যা আছে ক্লিয়ার সো আমি কো ধরছি তিনশো টাকা তো এখন আমার স্টেজ কি প্রথমে হচ্ছিলো দেখেন আপনাদের স্টেজ কি আপনারা রাইট নাও আপনাদের মাথায় অলরেডি লার্নিং আছে ইউ নো এবং আপনারা কি করতেছেন অ্যাকশন নিচ্ছেন প্রথম একজন সাধারণ মানুষের যে স্টেপ থাকে যে সে একজন সাধারণ নর্মাল মানুষ নর্মাল মানুষ দিয়ে কখনো বিজনেস হয় না সম্ভব না বিজনেস করার জন্য দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট 
যদি অনলাইনে হয় মাস্ট বি বলতেছি অফলাইনে হইতে পারে কারণ অফলাইনে আমার অভিজ্ঞতা নেই বাট অনলাইনে বিজনেসের জন্য আপনাকে একটা জিনিস কমপ্লিট করতে হবে সেটা হলো লার্নিং লার্নিং লার্নিংটা কেন করতে হবে কারণ এই যে আপনারা দেখেন গ্রুপে দেখতেছেন আমার যারা স্টুডেন্ট দেখতেছেন এরা কিভাবে তাদের লাইফ ছয় মাসে চেঞ্জ করে ফেলাইছে এক বছরে চেঞ্জ করে ফেলাইছে হাও বিকজ অব দ্য লার্নিং অনেকেই সেই দুই হাজার চোদ্দো সাল থেকে বিজনেস করতেছে অনলাইনেই করতেছে এখন এই সব খুকির হওয়ার পথে কেন এখন সেল হচ্ছে না কেন বিকজ অফ লার্নিং বিকজ অফ তাদের এই গোল নাই বিকজ অফ তাদের নিস নাই বিকজ অফ তাদের কন্টেন্ট নলেজ নাই বিকজ অফ তাদের টেকনিক্যাল যে অ্যাড রান করতে হবে সেই নলেজ নাই তারা অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট প্রথমে হচ্ছে আপনি যদি বিজনেস করতে চান আপনাকে লার্নিং করতে হবে আপনাকেই করতে হবে আপনি যত বয়স্কই হন যাই হন অন্যের উপর ডিপেন্ড করে বিজনেস করবেন আর সে আপনার বিজনেস নিয়ে যাবে না এটা মানে বোকার সঙ্গে বাস করা অ্যাটলিস্ট বিজনেস আপনাকে শিখতে হবে আপনি অন্য অন্য কাজ অন্য অন্যদেরকে তো করান কেন বলতেছি বিজনেসের সব চুরি করা যায় আপনার প্রোডাক্ট সোর্সিং চুরি করা যাবে আপনার মার্কেটিং চুরি করা যাবে আপনার এমন কি ফেসের যে ভাইবোটাও চুরি করা সম্ভব কিন্তু আপনার যে প্ল্যানিং হবে বিজনেসের যে পরের প্ল্যানিং এটা কি কেউ নিতে পারবে দ্যাটস হোয়াই আমি সবাইকে বলি অ্যাটলিস্ট শুরু করার আগে লার্নিংটা করেন এই যে গোল সেরাপ আপনারা করলেন আমি যে বললাম গোল সেরাপ কেন জরুরি আপনি যে হতাশ হবেন ভবিষ্যতে ওই হতাশ থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য জরুরি এবার আপনার যদি গোল সেরাপ না থাকে এই লার্নিংটা আপনি করেন নাই আলটিমেটলি কি হবে আপনি ফেল করবেন তো আপনি বহু টাকা দিয়ে শুরু করলেন ইসোকে আলটিমেটলি ফেল হলে সব লস কিন্তু আপনি ওই টাকায় লার্নিংয়ে ইনভেস্ট করবেন না লার্নিংয়ে কি দুই লাখ টাকা লাগে দশ লাখ টাকা লাগে না তো হয়তো পাঁচ দশ বিশ হাজার টাকা লাগে বাট এটা আপনি ইনভেস্ট করবেন না কারণ আপনার মনে হচ্ছে যে আমার লার্নিং লাগবে না আমি একাই রাজা দ্যাট ইস দ্য প্রবলেম প্রথম হচ্ছে হলো আমি নর্মাল আমার কিছুই নাই এখন লার্নিং করতেও টাকা লাগে আমি বিশ্বাস করি কি লার্নিং করতেও কারণ কেউ আপনাকে ফ্রি শেখাবে না এমনকি অনলাইন টেক একাডেমিও কী করে না ফ্রি শেখায় না ফ্রি শেখানোর কথাও না কারণ আমাদেরও টাইমের দাম আছে রাইট তো লার্নিং করতে কি টাকা লাগে এখন ধরেন যদি আপনার কাছে এই টাকাও না থাকে হোয়াট ইউ উইল ডু আমি যেটা বলি পাবলিকলি এক দিন বলি নাই বাট আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি লার্নিং করতে ক টাকা লাগে ধরে নেন যে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা দিয়ে আপনাকে কোথাও কি করতে হবে ভর্তি হইতে হবে আপনার কাছে ফাইভ থাউজেন্ড টাকাও নাই তার মানে আপনি এতটাই গরিব যে আপনার কাছে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা দেওয়ার মতো টাকা নাই এসকে তো ডুয়ে জব এই জায়গায় কি আসে এই জায়গায় বলি জব করেন আপনার মাথা আছে হাত পা ঠিক আছে জব করেন ওই জব শেষে আপনি যে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা পাচ্ছেন এইটা শুধু খাইয়েন না এখান থেকে প্রতি মাসে আপনি দুই হাজার এক হাজার টাকা করে কি করেন জমা করেন আপনার বিজনেস কিন্তু শুরু হয়েছে এখান থেকে আপনি জব করতেছেন কিন্তু আপনার মাইন্ডে কি চলতেছে আই এম ডুইং মাই বিজনেস ম্যান ওয়েট আমি আসতেছি আমি মাঠে আসতেছি বাট তার আগে জব করেন না অনেকে এক্সকিউজ দেয় ভাই আমার কাছে টাকা নেই আমি হোয়াট এভার টাকা নাই মানে কি বুঝাচ্ছ তুমি তোমার যদি গোল থাকে যে আমি ওখানে যাব তোমার এই টাকা বের হওয়া উচিত নাই ইটস ওকে দুই হাত পা আছে তো দুইয়ে জব আমারে জব কে দিবে তোমারে কি তুমি মনে করতেছো যে তোমারে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে জব দিবে জবের অভাব আছে হোয়াট এভার তুমি গার্মেন্টসে জব করো আয়রন কেয়ার আমার এখানে এমন স্টুডেন্ট আছে সে করোনার সময়ে ফুড পান্ডাই সারা দিন রাত ডেলিভারি দিয়ে প্রথম কোর্স নিচ্ছে আজকে তার মোটামুটি ষাট থেকে সত্তর জন এমপ্লয়ি এই দুই বছরে সে নিজে এত বড় বিজনেসের মালিক হয়ে গেছে সে ষাট থেকে সত্তর জন এমপ্লয়ি তার আন্ডারে আছে বাট তার ওই টন তিন হাজার ছিল তিন হাজার টাকার কোর্স কেনার টাকা ছিল না সে ফুড পান্ডায় ডেলিভারি দিয়ে মানে পনেরো দিন না ষোলো দিনের মধ্যে সে আমার কোর্স কিনছে কেনার পরে আমাকে ফোন দিছে যে ভাই ডেলিভারি দিচ্ছি শেষ ডেলিভারি দিয়ে যাবো বাট আপনার কোর্স দেখতে থাকি তো এই যে আমি বুঝে যাচ্ছি আমাদের এক্সকিউজটা কোথ থেকে আসে আপনি মনে করেন যে আমি তো বিবিএ পাস করছি আমারে মনে হয় কেউ জামাই আদায় করে জব দিবে কেন দিবে আপনাকে প্রুফ করতে হবে আপনি প্রুফ করতে পারতেছেন না তাহলে যেখানে প্রুফ করতে হবে সেখানে করেন তার মানে আপনি যদি বিজনেস করতে চান আপনার মাথায় ইউ হ্যাভ টু লার্ন ফার্স্ট লার্নিং করতে টাকা লাগে ওকে টাকা আর্ন করেন ফ্রম হোয়াট ডু সাম কাউকে আপনি হেল্প করবেন কারোর সময় দিবেন কাউকে আপনি টাইম দিবেন সেই জন্য সে আপনাকে টাকা দিবে ওই টাকা থেকে আপনাকে টাকা বাঁচাইতে হবে সেই টাকা দিয়ে আপনি কি করবেন 
লার্নিং এ শুরু করবেন তাহলে আপনি কোন জায়গায় আছেন এটা আপনাকে বুঝতে হবে আপনি জিরোও থাকেন আমি পথ দেখাই দিলাম জিরো থাকলেও এটা পসিবল যদি পারবেন ওকে লার্নিং করতে হবে লার্নিং ইম্পর্টেন্ট সেটা উঠিয়েতেই করতে হবে ডাজন ম্যাটার যেখানে করেন যে লোক বিজনেস করে যে অলরেডি বিজনেসের মধ্যে আছে যে বিজনেস করে সাকসেস বিজনেস করায় সাকসেস এরকম মানুষ খুঁজে বের করে এবং তার কাছ থেকে শেখেন যে লাইফে বিজনেস করে নাই মেন্টর চুজ করতেও আমরা ভুল করি দিস ইজ অ্যানাদার মিস্টেক মেন্টর চুজ করতে ভুল করি একজন বড় বড় কোর্টটাই পড়ে এসে বলতেছে ভাই আমি তো অনেক আপনাকে বিজনেস শেখাবো কিন্তু দেখেন ওই বেড়া সারা জীবন কর্পোরেট জব করছে সে লাইফে কখনো বিজনেস করে নাই বিজনেস আর জব এক না এটা তো অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারতেছেন আপনি জব একদিন করে আসেন এই যার হেড ছিলেন তখন লাইফটা একরকম ছিল এখন বিজনেস করতে এসে কি মনে হচ্ছে আপনি নিজে সামনে চক বাজার দৌড়ে দেবো সামনে নিজে আবার দেখবেন যে প্যাকেজিংয়ের কারখানায় যে ঠেলতে হইব এটা কিন্তু আপনি করেন নাই আপনি তখন কোর্টটাই পরে ভাবেছিলেন আই এ দশ হাজার শ্রমিক আমার আন্ডারে আছে তার মানে ওদের আমি বস বাট এখন আপনি নিজের শ্রমিক নিজে এবং প্রতি মাসে আবার নিজেকে নিজেই খাবার দিতে হচ্ছে আবার নিজেকে আবার মানে এমন অবস্থা যে ওই ইনভেস্টও নিজের থেকে বের করতে হচ্ছে তো ওই হেডিক নেওয়ার এটা জবের হেডিক দুটোর মধ্যে কি আছে পার্থক্য আছে কিনা অনেক পার্থক্য এই জিনিসটা অনেক সময় বুঝি না আমরা তো আমি বলি যে মেন্টর শিপ তার থেকে নেন যে রিয়েলি বিজনেস করে যে আপনাকে আপনাকে আমি সেলের ট্রিক্স দেখাইতে পারি বাট সেল না হলে আপনি যে ইমোশনালি ডাউন হয়ে যাবেন ওখান থেকে ওঠার পথটা আপনাকে আমি দেখাইতে পারবো না যদি আমি ওই জায়গায় না যাই বুঝতে পারছি ইটস ইম্পর্টেন্ট তো লার্নিংটা কি ইম্পর্টেন্ট এই লার্নিংটা কি আসবে আপনার ভিতরে গ্রোথ হবে যে আমি বিজনেসটা কোথ থেকে শুরু করবো কোথায় যাব লার্নিং স্টেজের পরে আসে কি অ্যাকশন স্টেজ যে স্টেজের আইটেম আপনারা আসেন আপনারা এখন অ্যাকশন নেবেন রাইট তো লার্নিং এর ঠিক পরবর্তী লার্নিং এর ঠিক ধরেন আপনি ওকে আমি টু মান্থ নিলাম লার্নিং এ এর বেশি নিব না দুই মাসের মধ্যে আমি অ্যাকশনে যাব প্ল্যান এটা এখন অ্যাকশনে যাওয়ার পরে ধরেন আমরা অ্যাকশন যাচ্ছি এখন আমরা গোল সেট আপ করছি নিশ সেট আপ করব প্রোডাক্ট সেট আপ করবো প্রোডাক্ট সোর্সিং করবো তারপরে ওটাকে অ্যাড রান করবো কন্টেন্ট তৈরি করবো অ্যাডে চলে যাব আমাদের অ্যাকশন এর অ্যাকশন প্রসেস অ্যাকশন প্রসেসে মেবি ধরেন আপনার এক মান্থ লাগবে তারপরের অপশন কি আমার প্রথম থাকবে যে আমি এই যে তিনশো টাকা প্রফিটের আমার এখানে সবগুলো খরচ বাদে তিনশো টাকা বলছি প্রতিদিন ফার্স্ট স্টেপ আমার দশটা সেল লাগবে পার ডে তাহলে আমি কত টাকা ইনকাম করতেছি দশটা সেল কি করবেন ধরেন আপনি দশ ডলারে অ্যাড রান করছেন দশ ডলারে অ্যাডে ফেসবুক আপনাকে এক লাখ মানুষের কাছে পৌঁছায় দিছে এক লাখ মানুষ থেকে কি অনলি দশ জন মানুষকে কনভিন্স করা সম্ভব না ভাই আপনি যদি রাস্তা দিয়ে আপনি ঠেলানে হাইটাও যান তাও তো দশ জন মানুষ আপনার থেকে আপনি কিনবে যদি এক লাখ মানুষের কাছে আপনি এদিক ওদিক এদিক করে ঘুরেন তো এতটুকু শিওর থাকেন এক লাখে দশ জনকে কনভার্ট করা সম্ভব যদি আপনি সঠিক ওয়েতে আগান তো এটা কি আমার ফার্স্ট লেডার আমি এতক্ষণ আমি প্রসেসে ছিলাম লেডার তৈরি করছি আমি এখন আমি ফার্স্ট লেডার কি আমি তিন হাজার টাকা চলে আসছি তো পার ডে তিন হাজার আসলে মাসে কত আসতেছে তিরিশ করলে কত আসে নব্বই হাজার তো যদি আমি প্রতিদিন অনলি দশটা প্রোডাক্ট সেল করতে পারি আমার সঠিক মানুষের কাছে তাহলে কত আসতেছে মাসে আমার নব্বই হাজার নব্বই হাজার টাকা আপনার না অনেকে এটা ফিল করে আরে অনেক টাকা হয়ে গেছে চলে আইফোন কিনি বাইক কিনি আমার তো টাকায় টাকা আসতেছে এটাও আর একটা রং মিস্টেক এই জায়গায় মানি ম্যানেজমেন্ট আমি ওই ভুলটা করছি আমার লাইফে এই জন্য আপনাদেরকে বলতেছি টাকা মানে কি এটা খরচ করার টাকা না কিন্তু এখনও আপনি আপনার কামলা মানে আপনি আপনার চাকরি করতেছেন তার মানে এখান থেকে আপনি কি করতে পারেন ওকে বিশ হাজার টাকা প্রতি মাসে আপনি কি করতে পারেন বেতন নিতে পারেন এবং এই বিশ হাজার টাকার জীবনই আপনাকে চালাইতে হবে আপনি বিজনেস করতেছেন মানে নব্বই হাজার টাকা হয়ে গেছে আপনি কালকেই ফ্ল্যাট চেঞ্জ করে বড় ফ্ল্যাটে গেলেন ন নো ওয়ে তো মানি ম্যানেজমেন্ট এখানে কিন্তু কেউ শিখায় না সবাই কি শিখায় ফেসবুক মার্কেটিং চলো বুস্টিং দেন গো টা গেট মানে বিজনেস হয়ে গেছে তো বিশ হাজার টাকা আপনার কারণ এখানে একজন মানুষই কাজ করতেছে কে আপনি আপনি সোর্সিং করতেছেন আপনি প্যাকেজিং করতেছেন আপনি কল দিচ্ছেন আপনি ক্লিয়ার দশ জনকে তো একা ম্যানেজ করা সম্ভব প্রতিদিন ঠিক পরের স্টেপ যেটা আমার আরেকটা লেটার আসতেছে সেটা কি যে এখানে আমি ঠিক করব যে প্রতিদিন আমি ধরেন তিরিশটায় যাই একটু তাতেই যাই তা তিরিশটা সেল করব তো থ্রি কে যদি আমার তিরিশটা সেল হয় তাহলে পার ডে কত প্রফিট আসে তিন তিরিখ কে নয় হাজার তো নাইন কে বা নয় হাজার টাকা 
এটা কি আমার সেকেন্ড স্টেপ কিন্তু হ্যাঁ সেকেন্ড স্টেপ আমার সেকেন্ড লেটার সেকেন্ড আমার গোল তাহলে মাসে কত আসে দুই লাখ সত্তর হাজার তো এখন পার ডে তিরিশটা আসলে কল দিয়ে কনভার্ট করে আমার একের পক্ষে সম্ভব না আমি দুইজন এমপ্লয় নিতেই পারি রাইট প্যাকেজিংয়ের জন্য একজন সেলসের জন্য আর আমি একজন খাটতেছি তো আমি যেহেতু দুই লাখ টাকা আমার ইনকাম হচ্ছে তো আমি বিশ হাজার থেকে আমার বেতন পঁয়ত্রিশ হাজার করতেই পারি ওদেরকেও দিতে পারি ওদেরকেও হয়তো দিয়ে সত্তর হাজারের মধ্যে আমাকে কি প্যাক করতে হবে আমাদের এক্সপেন্স শেষ বাদ বাকি যে টাকা থাকলো ওই টাকা কি করবেন ওই টাকা আবার আপনাকে রিনভেস্ট করতে হবে অ্যাডে প্রোডাক্টে টেস্টে কন্টেন্টে করে আপনাকে এই থার্ড থার্ড লাইনে আসতে হবে থার্ডে ধরেন আমি ধরলাম যে আমার এখানে পঞ্চাশটা সেল পার ডে যদি আমার তিনশো টাকা আসে তাহলে কত আসে পনেরো হাজার রাইট পনেরো হাজার যদি আসে ইন্টু তিরিশ তাহলে কত আসে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার এটা আমার মাসে আসতেছে এখন আমার অবশ্যই কি লাগবে একটা অফিস লাগবে খেয়াল করেন এই স্টেজে কি লাগে অফিস একটা অফিস তো আর একজন এমপ্লয়ি দুজন এমপ্লয়ি হয় না তিন চারজন এমপ্লয়ি তার মানে আপনি এক থেকে দেড় লাখ টাকা খরচ করবেন আপনাদের ম্যানেজমেন্টে বাদ বাকি টাকা কোথায় যাবে আবার ইনভেস্টে পরবর্তী পরবর্তী আমি যদি দৌড়ি যে আমি ফোর্থ স্টেপ আসলাম চার নম্বর যে স্টেপ সেটাতে আমি ধরলাম আমার একশো সেল দরকার পার ডে একশো ইন্টু তিনশো কত আসে হ্যাঁ তিরিশ হাজার তিরিশ কে ইন্টু তিরিশ দিন নয় লাখ নয় লাখ তো মাসে আমার এখন কত আসতেছে নয় লাখ টাকা তো অবশ্যই আমার একটু এমপ্লয় বাড়বে আমি দুই লাখ বা তিন লাখ টাকা খরচ করবো আমি এখন নয় লাখ টাকা ইনকাম করি সো আমি এই মুহূর্তে গিয়ে এই পর্যন্ত আসতে আপনার মেবি ছয় মাস বা এক বছর লাগে একটা মানুষের যদি সে ডেডিকেটেডলি কাজ করে মাসে নয় লাখ টাকা প্রফিট আসতেছে এটি নেট প্রফিট এবং এই প্রফিট থেকে আপনি দিতেই পারেন বেতন এক লাখ টাকা বাদ বাকি আরও দুই থেকে তিন লাখ টাকা পোলা পানেক বা যারা এমপ্লয়িজ দিয়ে শেষ করে আপনার কাছে একটা অ্যামাউন্ট থাকে বড় অফিস লাগবে ডেকোরেশন লাগবে মোটামুটি একটা সেট লাগবে ওয়ায়ার হাউস লাগবে সেটা কোথা থেকে যাবে এখান থেকে এবং এখান থেকে কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে একটা জিনিস মাথায় রাখেন ওই যে কয়দিন আগে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে দেখছেন এর আগে হয়েছিল যে একটা মানুষ সাকসেসের যাইতে সিঁড়িতে উঠতেছে পড়তেছে আবার ঘুরে কিন্তু ওখানে যাচ্ছে সো আপনি মাথায় রাখতে হবে এই লেডারের এই জায়গায় এসে মেবি আপনি আবার এই জায়গায় আসতে পারেন তখন ওই গোলগুলো আপনাকে আবার চাঙ্গা করে তুলবে না আমি তো অলরেডি গেছিলাম লেস ট্রাই এগেন এইভাবে এইভাবে করে করে আপনি এই জায়গায় আসবেন এক টানে আমি যেভাবে দেখালাম এভাবে কিন্তু আসবেন না বাট আপনার টার্গেট কি আপনার টার্গেট কিন্তু বিশ কোটি না আপনার টার্গেট কোনটা থাকবে গোল না আমার টার্গেট এটা গোল তো আমার মাথায় আছে দিস ইজ মাই থিং যে আমি ওটা অ্যাচিভ করবো বাট আমার রিসেন্ট টার্গেট দশটা সেল আপনার যেরকম লার্নিং করতেছেন অ্যাকশন নিছেন এখন অ্যাকশন আপনার মেইন টার্গেট কি দশটা সেল প্রতিদিন কমপ্লিট করা দশটা যতদিন পর্যন্ত না হবে যতভাবে করতে হয় আমি করবো বা দশটা আমায় কমপ্লিট করতে হবে দ্যাটস মাই ফার্স্ট টার্গেট দশটা যেদিন হয়ে গেছে তারপরে আমার টার্গেট হচ্ছিল আমি থার্টি করব তো ওই টাকা দিয়ে আমি আবার কি করি ইনভেস্ট 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 থার্টি করব গট মাই পয়েন্ট তো আপনি যদি এরকম ভিজুয়াল করেন এখানে নয় লাখ আসতেছে এই জায়গায় এসে আমি বলি যে এই বিজনেসটা আপনি এটা হয়তো এক থেকে দেড় বছর লাগছে আপনাকে এটা তৈরি করতে ধরে রাখেন এই জায়গায় এসে এই বিজনেসটা আপনি কি করবেন অটোমেটেড করতে হবে তার মানে আপনি এই বিজনেসে না থাকলেও এই বিজনেসটা চলবে একজন ম্যানেজার এভরিথিং কমপ্লিট করে ওই অটোমেশন করতেও মোটামুটি টাইম লাগে কারণ আপনি তো আপনি তো জানেন না যে একটা বিজনেসের কি কি লাগতেছে তো এই অটোমেশন যখন হবে আমার একটা বিজনেস ফার্স্ট বিজনেসে কত আসতেছে নয় লাখ সে তো ফার্স্ট বিজনেসে নয় লাখ আসতেছে আমি এটা অটোমেশন করছি সেকেন্ড বিজনেস যদি আপনি শুরু করেন সে আমি তো আইফোনের কভার কিনতেছি রাইট আর দিন তো আমি ইচ্ছা করলে অন্য অন্য প্রোডাক্ট আসে না আমি মেবি এই বোতলটা সেল করবো এখন এরকম কাস্টমাইজ একটা বোতল আমি সেল করব তো এই বোতলে হয়তো আমি কত পাবো চারশো টাকা প্রফিট পাবো তো সেকেন্ড বিজনেস তৈরি করতে এটা যদি লাগে দেড় মাস ওইটা তৈরি করতে লাগবে আপনার দেড় বছর এটা তৈরি করতে লাগবে দেড় মাস কেন কারণ যে ভুলগুলো আপনি করে আসছেন আপনি এক্স্যাক্টলি জানেন যে আপনাকে কোন কোন জায়গায় কাজ করতে হবে 
লাইক আমি যখন বলতে চাই আপনাদের এই বিজনেসটা রান করতে মোটামুটি ছয় থেকে সাত মাস লেগে যাবে বাট আমাকে যদি বলেন আমি পাঁচ দিনের মধ্যে একটা বিজনেস রান করতে পারি কারণ আমি একশো দুইশো বিজনেস রান করে আমার ক্লিয়ার যে আমাকে কি করতে হবে কি করতে হবে না তো সেকেন্ড বিজনেস করতে আপনার টাইম লাগবে কত ওই পরিমাণ হায়ারিং করতে ওই পরিমাণ অটোমেশন করতে সর্বোচ্চ দুই মাস লাগবে বুঝতে পারছি তো ফার্স্ট বিজনেসেই কিন্তু আমাদের টাইমটা লাগে সেকেন্ড বিজনেসে লাগে না তো সেকেন্ড বিজনেসেও যদি আপনি ওই একশো সেলে ধরলাম চার চারশো করে বা পাঁচশো করে যদি আমার প্রফিট হয় তাহলে কত আসতেছে বারো লাখ সে এটা কিন্তু এই বিজনেস থেকে কিন্তু আপনি স্যালারি ঠিকই নিচ্ছেন সেকেন্ড বিজনেস থেকে স্যালারি নিতে পারবেন না আমি বলতেছি না বিজনেস আপনার বিজনেস তো ইনভেস্টমেন্ট আছে বড় করতে হবে তো এখান থেকে যদি আপনি দুই লাখ নেন বা চার লাখ নেন বা দুই লাখ নেন এখান থেকে আপনি তিন লাখ নিতে পারবেন তো আপনি আরেকটা বিজনেস করেন থার্ড বিজনেস এক বছরে তিনটা বিজনেস রান করার কোনো ব্যাপার না যদি প্রথম বিজনেসে আপনি সাকসেস হন প্রথম বিজনেসে সাকসেস হওয়াই কঠিন কিন্তু প্রথম বিজনেস যদি কষ্ট করে হয়ে যান এটাতে আপনার টাইম লাগবে না দেন তো আপনি এখানে পনেরো লাখ প্রতি মাসে কি হচ্ছে আপনার আর্নিং হচ্ছে আমি কি বুঝে ব্যাপারটা লেডারটা বুঝছেন আমার কিন্তু শুরুটা এখান থেকে তার যদি নর্মাল মানুষের জন্য শুরু এখান থেকে বাট প্রবলেম হচ্ছিলো আমাকে এই পর্যন্ত যেতে হবে কারণ এই জায়গাটাতে আমরা ওটিএ কি করি আপনাকে হেল্প করি যে ওকে আপনি লার্নিং করছেন অ্যাকশন নেন অ্যাকশনের যে ফরমেটগুলো আমরা দিয়ে দিছি দশটা সেল আপনার হচ্ছে তখন ওই সেলেবেলা আমার কাছে দৌড়ে আসে মেন্টর আমার বিশটা সেল হচ্ছে না কেন তখন তাকে বলে দেয় যে আপনাকে কি ডলার বাড়াইতে হবে না কন্টেন্ট বাড়াইতে হবে না কি সিস্টেম চেঞ্জ করতে হবে এটা করার পরে তার যখন তিরিশটা সেল হয় তখন কিন্তু সে আবার দৌড়ে আসে সো ওটি এর কাজ হচ্ছিলো এই জায়গায় হার্ড ওয়ার্কিং আপনারই করতে হবে কিন্তু আমি করব না আমি শুধু আপনাকে প্রসেসটা বলতেছি তো এইটা অটোমেশন হওয়ার পরে এক দুই তিন যেমন আমাদেরই সবাই চেনেন রিস্ক তো সবাই চেনেন ওর এখন দুইটা বিজনেস সে ওর প্রথম বিজনেস তিনটা বিজনেস ও ফেল করছে তারপরে আমার কাছে মনে হয় এক মাস ছিল আমার অফিসে আমার সাথে ওই এক মাসে ওর লাইফের অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপরে গিয়ে যখন একটা বিজনেস তৈরি করলো সেটার নাম তো এখন জানেনি তো ওখান থেকে কিন্তু ওরা এখন মোটামুটি প্রতি মাসে দেড় থেকে তিন কোটি টাকা সেল করতেছে ওর সেকেন্ড বিজনেস অলরেডি রানিং যেটা তৈরি করতে ওর লাগছে অনলি পাঁচ থেকে ছয় দিন ও নিজেও ওই বিজনেসে যায় না কিন্তু প্রসেস ওরা জানে একজনকে বসাই দিছে বিজনেস রান চলতেছে ওর থার্ড বিজনেস মনে হয় আগে এই বছরের শেষে বা আগে বছর শুরুতে শুরু হবে তো ও যদি প্রতিটা বিজনেস থেকে দুই লাখ তিন লাখ চার লাখ বা পাঁচ লাখ করে নেয় তাহলে ওর মাসে ইনকাম কত পার্সোনাল ইনকামের কথা বলতেছি কত ধরেন আমি এখান থেকে নিচ্ছি দুই লাখ এখান থেকে তিন লাখ এখান থেকে পাঁচ লাখ কত হলো দুই তিন পাঁচ দশ বলতেও কষ্ট হচ্ছে বাট ইস ইজি দশ লাখ টাকা কঠিন কিছুই না যদি আপনি এই প্রসেসটা তুলতে পারেন কারণ আপনার তো ইনকাম হচ্ছে ইনকাম কারা করতেছে আপনার ম্যানেজার বসে আছে সেই প্রোডাক্ট সোর্সিং করতে তারাই করতেছে আপনি কি করতেছেন আপনি শুধু দেখতেছেন আপনার কথা হচ্ছে আপনি থার্ড ফোর্থ বিজনেসে যাবেন টেন লাখ টাকা যদি প্রতি মাসে আসে তাহলে এই পঞ্চাশ লাখ যেটা দেখাইছিলাম আপনার বাইকটা এই খাবি যাবি এটা করতে কয়দিন লাগবে এর মধ্যেই হয়ে যাবে রাইট কারণ আপনি যে স্যালারি পাচ্ছেন আপনার তো প্রতি মাসে দুই লাখ টাকা খরচ নাই তো আপনি দুই মাসের টাকা বাঁচালেও কিন্তু একটা বাইক হয়েছে বাইক মানে শর্ট টার্মের যেগুলো সেগুলো হয়ে যাবে দ্যাটস দ্য গোল শর্ট টার্মের গুলো আমরা কোথায় ফিল করব এই স্যালারি থেকেই করব আর লং টার্ম কোথায় করব তাইলে লং টার্ম হচ্ছে হলো এই প্রতি মাসে যে আপনি ধরেন টেন লাখস পাচ্ছেন সরি টেন টেন লাখস পাচ্ছেন তাইলে আমি যদি এখন বিশ কোটিকে সে আপনার এখান থেকে ধরেন কস্টিং আছে অথবা কোম্পানিরও তো প্রফিট আছে আর আপনি তো মালিক কোম্পানিরও প্রফিট আছে তো সেখান থেকে যদি আমি চিন্তা করি যে সব শেষ আমার চারটা বিজনেস চলতেছে একদম ড্যাম কেয়ারভাবে প্রতিটা বিজনেসের কস্টিং ক্লিয়ার এবং প্রতি মাসে আমার এখানে প্রফিট হচ্ছে হলো নয় বারো পনেরো কত হয় টোটাল আমি খুবই আমি খুবই খারাপ ম্যাথে সো হ্যাঁ না ছত্রিশ মেবি ধরেন আমি চারটা বিজনেসে প্রতি মাসে পঞ্চাশ লাখ টাকা কি আমার প্রফিট আসতেছে আমি পঁচিশ লাখ টাকা এমপ্লয়কে দিয়ে দিছি বা এমপ্লয়মেন্ট হাবিজীবিদের খরচ করতেছে যেটা নর্মালি বড় বড় কোম্পানিগুলো করে আমি এখন থেকে ধরেন তিন থেকে চার বছর পরে কথা বলতেছি আবারও বলতেছি ইটস সুপার পসিবল কারণ অলরেডি আমাদের মধ্যেই কেউ না কেউ করতেছে শিওর থাকেন মানে এটা আমি না করে বলতেছি না দ্যাটস ইট বাট এই জায়গাতে আসার পরে 
আপনি যখন প্রতি মাসে এই টোয়েন্টি ফাইভ লাক্স টাকা প্লাস আপনার টেন লাক্স টাকা আসে কি না আপনার একটা স্যালারি আর এটা হলো কোম্পানি ওটা তো আপনারই কোম্পানি আপনারই টাকা মেবি আপনি এখন স্টপ করবেন আপনি চিন্তা করছেন যেটা আমি রান করবো সামনে যদি এখান থেকে কমসে কম কমেও ধরেন যে বিশ লাখ টাকা প্রতি মাসে আপনি সেভ করতে পারতেছেন কি করতে পারতেছেন সেভ সেভ মানে আমার ব্যালেন্স রাখতে পারতেছে আমি তাইলে ওই টোয়েন্টি ক্রোরকে বিশ এই আপনি বিশ লাখ দিয়ে ভাগ করেন কত আসে ক্যালকুলেটার নেন টোয়েন্টি ক্রোর ভাগ একশো মাস রাইট একশো কয় কয় বছর ভাগ বারো আট হাফ পসিবল আমি বলছি কয় বছর দশ বছর আমি জানি এই প্ল্যান একদম সঠিকভাবে এইভাবেই কাজ করবেন এটা শিওর থাকেন বাট ইউ নিড এ ভিজুয়াল প্ল্যান এর থেকেই ভালো হবে কারণ আপনি যখন এত বড় বিজনেস করবেন ব্যাংক হলো আপনার লোন দিবে কি দিবে না মানুষ ইনভেস্ট করবে কি করবে না আপনার আরো অপরচুনিটি বাড়বে কি বাড়বে না কারণ আমি যে মাথা নিয়ে এখন আসি রাইট নাও লাইক আপনারা যে জায়গায় আসেন আমি যখন ওই জায়গায় ছিলাম তখন কেউ হেল্প করতেই চায় নাই নো ওয়ান সেটা ফ্যামিলি মেম্বার বলেন ফ্যামিলির বাইরের মেম্বার বলেন বাট রাইট নাও না চাওয়ার আগেই পাওয়া যায় হয় কারণ ওই আপনি গ্রোথ করতেছেন আপনার সাথে স্বভাব তো তার মাইন্ডও গ্রোথ করতেছে এখন যদি ব্যাংক থেকেও যায় ব্যাংকও আমাকে দিবে কারণ আই হ্যাভ দ্যাট মাছ ট্রানজ্যাকশন যেটা প্রতিদিন চলতেছে প্রতি ঘন্টায় চলতেছে প্রতি মাসে চলতেছে তো এখন কেউ দিবে না এখন বাট আমার চিন্তা কিন্তু এখন থেকে আমার যে মাইন্ড এটা করতে হবে বাট ঠিক পাঁচ বছর পরে যদি আপনি হিসাব করেন দেখবেন আরও চার বছর কমে আসছে আমি কি বুঝতে পারছি হ্যাঁ ভিজুয়াল আছে মাথায় ঢুকতেছে যারা ইউটিউবে দেখতেছে তারাও আমার হয়তো পাগল ছাগল বলবে এখন যে এটা তো ম্যাথ করাই যায় বাট ট্রাস্ট হই আমার এই স্টুডেন্ট জানুয়ারি থেকেই শুরু করছে দুই হাজার বাইশ সালের দেখেন ছয় মাসের ইনকামটা আমি দেখাচ্ছি এখানে রাইট ফোর ক্রোর প্লাস সো ক্লিয়ার সো ইটস আ প্রুফ আমি বলতেছি এটা আমার রাইট আমি বলতেছি আমার স্টুডেন্টের এটা খেয়াল থাকেন আমি তাদের মেন্টর সো সে যদি ছয় মাসে পারে এই লোকটা কি ছিল এই লোকটা ছিল ফুটপাতে আতর বিক্রি করার মতো একটা মানুষ ফুটপাতে আতর বিক্রেতা বাট তার ড্রিম ছিল সে লাইফে কিছু করবে আজকে তার লাইফ হয়ে যায় এই লোক বইয়ের গহনা বিক্রি করছে আমার কোর্স কেনার জন্য এমনকি আমার যে মেইন কোর্স সেটা কেনার জন্য টাকা ছিল ধান নিছে আজকে তার মেয়ে হয়েছে লাস্ট তখন আমি দেখলাম যে শুধুমাত্র পুরো গোল্ডের একটা বেস্ট লাইট দিয়ে দিছে যেটা তার লাইফে কখনো তার বাপু কল্পনা করে না কারণ তার বাপের এই গোল ছিল না এই লার্নিং ছিল না ক্লিয়ার সো ট্রাস্ট আপনার কাছে তো এই গোলটা থাকবে তো লেডার থাকবে আমি আবারও বলতেছি যদি এটা না থাকে আপনি যখন হতাশ হবেন এই লেডারটা দেখতে হবে হবেন আমি তো এখানে এসছি তো ওয়াই নট এখানে দেখুন আপনার ব্রেন আবার খোলা শুরু করবে কারণ আপনার মাইন্ড যখন লো হয়ে যাবে আলটিমেটলি আপনি লো হবেন ঠিক আছে এই কটা জিনিস পাবো তো কালকে আমি এই কটা জিনিস চাই প্রথম হচ্ছে আপনার গোল গোলের হিসাব তারপরে পার্সোনাল লং টার্ম এবং ওই ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রবলেমস কি প্রবলেমসগুলো কি আসবে এবং এই গোলে আপনি আসলে আপনি কিভাবে চিন্তা করতেছেন আপনার ল্যাডারটা কি ক্লিয়ার তো এই যদি আপনার মাইন্ডসেট কমপ্লিট থাকে আপনি যদি ওর্স কাইন্ড অফ থিং যদি আপনি ক্লিয়ার থাকেন যে কি কী বিপদ আসতে পারে আমি জানি এই বিপদগুলো আমি ক্লিয়ার করব বাট আমার লাইফ এটা আমি ফিল আপ করবো তো ওইটা টোয়েন্টি ক্রোর্স কিন্তু টোয়েন্টি ক্রোর্স না আমি কিন্তু এটা হিসাব করছি শুধুমাত্র ভিজুয়াল করার জন্য বাট ওটার মধ্যে কি আছে আপনার ড্রিম কার আছে আপনার ড্রিম বাড়ি আছে আপনার বাচ্চা কাচ্চাদের ড্রিম স্কুল আছে আপনার ড্রিম ট্যুর আছে আপনার অনেক মানুষকে হেল্প করার যে মানসিকতা অর্থাৎ মেবি আমি এক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করব এই যে একটা ভালো লাগার বিষয় এগুলো কিন্তু আছে দ্যাটস ইউন টু ডু দ্যাট তখন গিয়ে আপনি আসলে এই জিনিসগুলো তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে আজকে ডে ওয়ানের কাজ এটা মানে এটা বিজনেসের মধ্যেই পড়ে না ধরে রাখেন কিন্তু ট্রাস্ট মি এটা বিজনেসের আপসাইড যদি এটা এটা না হয় তাহলে ইট উইল নট ওয়ার্ক ঠিক আছে এটা নিয়ে আজকে কাজ করেন এবং আজকে এটা আমাকে জমা দিবেন ঠিক আছে ডে টুতে আমরা আসলে এটা হওয়ার পরে আমরা যাবো যে আসলে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি আসে আমি কি নিয়ে বিজনেস করব 
ট্রাস্ট মি আপনি ওই আপনারা তো অলরেডি এই ক্লাস করছেন বাট ডে টুতে আমরা প্র্যাকটিক্যালি বের করব যে আসলে আমরা কি নিয়ে কাজ করব কেন করব আসলে এর পিছনে রিজনটা কি এভরিথিং কমপ্লিট করব এটার মার্কেট কি আছে না আছে এভরিথিং ইনশাল্লাহ তো কালকে এইটুকু হবে রাইট ডে ওয়ানে আমরা শিখছি মাইন্ডসেট কেন আমরা এই অনলাইন বিজনেসে জয়েন করব এটা সম্পর্কে আমরা বেশ বিস্তারিত জেনেছি আমাদের গোল সম্পর্কে আমরা জেনেছি আমাদের গোল পার্সোনাল গোল প্রফেশনাল গোল রিলেজিয়ন গোল এবং এই গোলগুলো লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনেছি আমরা লিস্ট অফ প্রবলেম মানে আমাদের প্রবলেমগুলো যে বিজনেস করতে যে প্রবলেমগুলো হবে সেগুলার সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনেছি এবং সেগুলা লিস্ট করতে হবে সেগুলো লিস্ট করেছি আমরা ল্যাডার তৈরি করেছি বিজনেস কিভাবে আমরা শুরু করব এবং আমাদের গোল বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে ল্যাডারের প্রয়োজন হয় সেই ল্যাডার সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবং আমরা কোন পজিশনে আছি কোথায় থেকে শুরু করছি আমরা এখন লার্নিং শেষ করে অ্যাকশনে শুরু করছি আমাদের নেক্সট স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ বা নেক্সট স্টেপ টেন সেল এটা নিয়ে আমরা কাজ করব আশা করতেছি যেভাবে আমাদের মেন্টর আমাদেরকে শেখাচ্ছে আমাদের যে টাইমলাইন দেওয়া হয়েছে বা যে সময় দেওয়া হয়েছে এই সময়ের মধ্যেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাব ইনশাল্লাহ আসলে কি বলবো আজকে তো মেন্টর অনেক কিছুই শেখালেন লিখছিলাম লিখতে লিখতে বলি ফার্স্টে মেন্টর আমাদের মাইন্ডসেটটা ঠিক করলেন যে আমরা কীভাবে করে মাইন্ডসেট করব কীভাবে করে আগাবো লাইক ফার্স্টে আমরা আমাদের গোলটা সেট করলাম আমরা আমাদের গোলগুলো যেমন আমাদের লাইফে আছে পার্সোনাল গোল প্রফেশনাল গোল রিলেশনশিপ গোল রিলিজিয়াস গোল প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি মেন্টর আমাদেরকে খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বুঝিয়েছেন আবার এই গোলগুলো দু রকমের হতে পারে লাইক লং টার্ম গোল শর্ট টার্ম গোল ওগুলো ফিল আপ করার জন্য আমরা কি কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতে পারি ওগুলো আসলে এখন ফাইন্ড আউট করছি কারণ প্রবলেমগুলো আমরা যদি ফাইন্ড আউট না করি আমরা লেডারে ঠিক মতো করে জিনিসগুলো সাজাতে পারবো না প্রবলেমগুলো ফাইন্ড আউট করা শেষ হলে দেন আমরা লেডারটা ইনশাল্লাহ স্টার্ট করব এবং লেডারটা সুন্দর করে সাজাব এবং আশা করছি আমরা লেডারটা ধাপে ধাপে আগিয়ে যেতে পারব আজকে আমরা ডে ওয়ানে যা যা জান শিখলাম তা হচ্ছে গোল গোল এবং নিজেদের গোলগুলো সেট করতেছি মেন্টরের কথা বলার পরে এই গোলগুলো জানলাম যে গোল দুই প্রকারের হয় শর্ট টাইম এবং লং লং টাইম গোল অনেক ধরনের হয়ে থাকে বিজনেস গোল পার্সোনাল গোল রিলেশনশিপ গোল এগুলো জানার পরে আসলে নিজের গোলটা সেট করতেছি যে শর্ট টাইমে কি করব এক বছর বা দুই বছরের মধ্যে কি করব এবং দশ বছরের যে একটা গোল এই গোলটাতে কি সেট করতেছি এগুলো নিয়ে ভাবা চিন্তা করতেছি এবং কি কি করব এবং এই গোলটা চলানো করেন বা বিজনেস প্ল্যানিং করাতে কি কি সমস্যা আসতে পারে এই সমস্যাগুলো ফাইন্ড আউট করতেছি এবং লিখতেছি তো যারা ভিডিও দেখতেছেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এই পর্যন্ত দেখার জন্য এবং এতটুকু বলতে পারি যে ডে টু মিস করবেন না এখানে অনেকগুলো কথা আছে যেগুলো হয়তো বা নর্মাল মাথায় ঢুকবে না বা নাও ঢুকতে পারে ঢুকলে ভালো বাট অল আর পজিটিভ মানে আমার আমার মতে আমি যেভাবে ভাবি সেভাবে বলছি সো আপনি এভাবে নাও ভাবতে পারেন দ্যাটস অলসো ওকে এটা অবশ্যই ইচ্ছা করলে শেয়ার করতে পারেন অন্যদের সাথে কারণ যেহেতু সিরিজ হবে একদম তারা জিরো থেকে গোল লেখা থেকে শুরু করে এক লাখ টাকা সেল পর্যন্ত আমি নিয়ে যাব প্লাস আপনিও এটা ফলো করতে পারেন প্লাস উপরে নিচে লিঙ্ক পাবেন আমার অন্য অন্য ইউটিউবের ভিডিও আমাদের একটা মাস্টার মাইন্ড গ্রুপ আছে ফ্রি ফেসবুক গ্রুপ জয়েন করেন আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে এখানে জয়েন করেন সমস্ত আপডেট ওখানে দেই মাঝে মাঝে আমি লাইভে যাই মাস্টার ক্লাস করাই বা লাইভ ওয়েবিনার করাই সেগুলোতে আসেন আর যদি মনে হয় যে আপনি আমাদের অনলাইন টেক একাডেমিতে মেম্বার হবেন সেক্ষেত্রে প্রসেসগুলো ওই লিঙ্কের মধ্যেই দেওয়া আছে আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করতে পারেন অথবা আমাদের নাম্বার আছে সেখানেও আপনি কল করতে পারেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আশা করি কালকে আবার দেখা হবে ডে টু নিয়ে থ্যাংক ইউ